ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம ரேப்பிட் ரிவிஷனில் மைக்ரோப்ஸ் இன் ஹியூமன் வெல்ஃபேர் கடைக்கடன்னு பார்த்துடலாம் இதில் லைன் பை லைன் உங்களுக்கு எக்ஸ்ப்ளனேஷன் ஃபுல்லாக வேணும் ஈச் அண்ட் எவ்ரி திங் வேணும்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் இருக்குது அதை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ இப்போ பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த ஸ்லைட் பாருங்கள் மைக்ரோப்ஸ் அண்ட் தேர் ப்ராடக்ட்ஸ் அதில் இம்பார்ட்டண்ட்டாக எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் லாக்டிக் ஆசிட் பேக்டீரியா வந்து ஃபார்மேஷன் ஆஃப் கர்ட் ஃப்ரம் மில்க்கு மில்க்லேருந்து கர்ட் ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு யூஸ் ஆகிறது லாக்டிக் ஆசிட் பேக்டீரியா அதே போல் ப்ராப்பியானி பேக்டீரியம் ஷர்மானி அப்படின்றது லார்ஜ் ஹோல்ஸை சீஸில் ஸ்விஸ் சீஸ் இது ஸ்வீட் சீஸில் ஸ்விஸ் சீஸில் லார்ஜ் ஹோல்ஸ் ஃபார்மேஷன் பண்ணுறதுக்கு காரணமாக இருக்கிறது ப்ராப்பியானி பேக்டீரியம் ஷர்மானி இது எக்ஸாமில் கேட்பாங்க இது ஸ்விஸ் சீஸ் ஓகே செக்காரோமைசிஸ் செரிவிசி அப்படிங்கிறது பிவரேஜஸ் இண்டஸ்ட்ரியில் அதிகமாக யூஸ் பண்ணுற ஈஸ்ட் ஈஸ்ட் ஈஸ்டோட சயின்டிஃபிக் நேம் செக்காரோமைசிஸ் செரிவிசியே சிட்ரிக் ஆசிட் ஃபார்ம் பண்ண ஹெல்ப் பண்ணுறது ஆஸ்பர் ஜில்லஸ் நைஜர் அது ஒரு ஃபங்கஸ் செக்கரோமைசிஸ் செர்விசியவும் ஃபங்கஸ் தான் ஓகே அடுத்து சிட்ரிக் ஆசிட் ஃபார்மேஷனுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுற ஃபங்கஸ் ஆஸ்பர் ஜில்லஸ் நைஜர் சிட்ரிக் ஆசிட்க்கு சைக்ளோஸ்போரின் ஏவுக்கு ட்ரைகோடர்மா பாலிஸ்போரம் அப்படின்ற ஆர்கானிசம் ஹெல்ப் பண்ணுது டெக்ஸ்டைல் இண்டஸ்ட்ரியில் அமிலேஸ் என்சைம் அதிகமாக பயன்படுத்துகிறாங்க அடுத்து பயோ கேஸ்ங்கிறது கோபார் கேஸ் மாட்டு சாணத்திலருந்து உருவாக்குற கேஸுங்கிறதுனால கோபார் கோபார்னா மாட்டு சாணின்னு அர்த்தம் காம்போசிஷன் இதில் என்ன இருக்குது பயோ கேஸில் மீத்தேன் அதை மார்ஷ் கேஸ்னு சொல்லுவாங்க கார்பன் டைஆக்சைடு ஹைட்ரஜன் சல்ஃபைட் நைட்ரஜன் இது எல்லாமே கோபார் கேஸில் இருக்குது இதில் எந்த மைக்ரோப் இன்வால்வ் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மெத்தனோ பேக்டீரியம் இதை மெத்தனோஜென்ஸ் குரூப் ஆஃப் ஆர்கானிசம் சொல்லுவாங்க மெத்தனோ பேக்டீரியம் இன்வால்வ் ஆகுது மைக்ரோப்ஸ் பயோ ஃபர்டிலைசராக யூஸ் பண்ணுறது நைட்ரஜன் ஃபிக்சிங் பேக்டீரியாவுக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரைசோபியம் பேக்டீரியாவில் ஓகேங்களா ஏன் நைட்ரஜன் ஃபிக்சிங் பேக்டீரியா இது வந்து ரூட்ஸ் ஆஃப் லெகுமினஸ் பிளான்ட்டில் நாடியூல்ஸ் ரூட் நாடியூல்ஸை ஃபார்ம் பண்ணி அங்கே வருது ரூட் நாடியூல்ஸ்குள்ளே ரைசோபியம் அனரோபிக் பேக்டீரியாவாக இருக்கும் சாயிலில் ஃப்ரீ லிவிங்காக இருந்தாலும் கூட ரூட் நாடியூல் ஃபார்ம் பண்ணதுக்கப்புறம் ரூட்ஸோட அந்த வேறு முடிச்சுகளுக்குள்ளே அது சிம்பயாட்டிக் ரிலேஷன்ஷிப்பில் இருக்கும் அசட்டோ பேக்டர் A free living nitrogen fixing bacteria used in cotton field. Cotton field is acetobacter. Free living nitrogen fixing. This is the question. Free living nitrogen fixing bacteria is acetobacter. Symbiotic bacteria is rhizobium. Mycorrhiza is MYCO. Myco is fungi. Rhiza is root. So higher plants are root. Fungus is a symbiotic association. மெனி மெம்பர்ஸ் ஆஃப் ஜீனஸ் க்ளோமஸ் ஃபார்ம் மைக்ரோரைசா க்ளோமஸ்ங்கிற ஜீனஸில் தான் நமக்கு அந்த மைக்ரோரைசா ஃபார்ம் பண்ணுறது ஓகே நைட்ரஜன் ஃபிக்சிங் சயனோ பேக்டீரியானா ப்ளூ க்ரீனாக இருக்குது அனபீனா நாஸ்டாக் ஆசிலட்டோரியா இதெல்லாம் சிம்பயாட்டிக் அசோசியேஷன் வித் செவரல் பிளான்ஸ் பிளான்ஸோட சிம்பயாட்டிக் அசோசியேஷனில் இருக்க ப்ளூ க்ரீனாக இருக்கே சயனோ பேக்டீரியா அக்வாட்டிக் ஃபன் அசோலான்னு ஒன்று இருக்குது ஃபோன்னா டெரிடோஃபைட் அசோலாங்கிறது டெரிடோஃபைட் can coexist symbiotically with anabina anabina wo azola wo symbiotic relationship la irupanga to fix atmospheric nitrogen in rice field rice field na nama arisi vivasayam pandrom laya anga so idella exam point of view la neenga nyabagam vechukenga next biotechnology principles and processes and the chapter vande adutha video la paakalam ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்தால் லைக் ஷேர் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஒவ்வொரு லைனும் எனக்கு இந்த சாப்டர்லேருந்து தெரிஞ்சுக்கணும்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது அதை பார்த்து படிச்சுக்கோங்க ஆல் த பெஸ்ட் பெஸ்ட் ஆஃப் லக் காட் பிளஸ் யூ தேங்க்ய